审视手机客户端产品之前，我要先公布一件非常重要的事情。我决定撤销段飞的监察组组长身份，以后监察组的事宜由我亲自负责。为什么？总裁的决定，没有那么多为什么。这件事我必须要一个理由。我为这个监察组付出了这么多心血，你凭什么随随便便就撤掉我？在这个问题上，我赞同云总的意见。韩副总，这件事跟你有关系吗？云总，我需要一个解释。好，你要解释是吗？作为一个监察组的负责人，私生活竟然如此的不检点，这让我很怀疑你的信用和作风问题。你这样的人，我没法相信你还能继续胜任这一职。这个我可以跟你解释。解释？我要是你的话，早就自己滚出去了，免得在这丢人现眼。我走了。好，第一件事说完了，接下来我们开始会议吧。是一天，不开心也是一天。段飞，你快点去看看吧，很多中层闹着要辞职呢。跟我没关系，我不去。哎，怎么叫跟你没关系啊？万一遇到员工暴乱怎么办？这难道不是你安保部门的职责所在吗？段飞，云氏同心的一个女孩子在那儿，你就一点都不担心吗？我说完了，你爱去不去你。云总，人各有志，你没有权利干涉我们的去留。赶快给我们办手续，你要是不同意，咱们法庭上见。你根本没有能力把我轰顶。如果你们都考虑清楚了，那就都走吧。
。韩总，您这招可真够阴的，直接把云师童逼上绝路了。魏总，你过奖了。过两天股东大会，才是我计划的终极一步。万一，我说万一，您在股东大会上没把他推倒，反而让他的电商计划实行了，可怎么办？没有万一。之前我们已经提前知会了各大股东，他们会跟我们在一个战线上。高。我自愧不如，还得是咱们两个联手，才能赢天下。那好啊等等，弟弟眼睛红红的，哭过了？没有吧？你这个傻丫头！爸，我给你熬个鸡汤，您喝点吧。我姑娘会熬鸡汤了，是断飞叫的吧？别提他。怎么了？你们又吵架了？没有，爸，别多想。你又瞒着我，到底是怎么回事？爸，就别追问了，有些事情我也不想说。从一开始你就不应该让我们两个人在一起，错误只会越来越错，不是吗？童导啊，我觉得你们是非常合适的，你一定要相信爸爸。爸，你怎么还是不明白？因为你们大人的一个约定，一个玩笑，我们两个就要互相伤害的过一辈子吗？你们两个不是互相伤害，你们是……<咳>你们究竟发生了什么？告诉爸爸。我把他监察组组长身份撤。什么？爸，你根本就不了解段飞，根本就不知道到底是一个什么样的人。把这样的人继续留在监察组，才是真的养虎为患。爸，你知道吗？他在外面居然，居然还包养女人。这是谁跟你说的？你们是不是误会了？我没有误会，也没有人告诉我。这是我亲眼所见的，彤彤。爸，好好养病吧，我先走。你。柳峰，你怎么来了？我觉得还是应该过来看看。最近看你状态不太好，有点担心、啊。云云说他还好吧？他刚才已经睡下了。哦，那我陪你走走。
咱俩聊聊荷兰吧。怎么了？你不觉得荷兰最近很奇怪啊？有什么奇怪的啊？你觉得他会伤害师徒吗？他应该不会伤害师徒，可是想要利用他来伤害师徒的人应该不在少数吧？难道你就一点都不担心啊？秦雪，云师徒根本就不信任我，我即使担心，那又能怎么样？刘峰，就送到这儿吧。我还是送你回去吧。不用了，你自己一个人可以。石头，不要再有压力了。有我在，我会一直陪着你的。以后有什么难处的话，你就告诉我，别再自己扛着了。柳峰，你别这样，我先回家了。拆开了，不能退。凭什么不能退？我的票在这儿呢。真不能退，女士。你算老几啊？你说不能退就不能退啊？东西已经拆开了，真不能给您退。你这是什么态度？不能退是吗？好，我要见你们领导。这见我们领导也没有用啊，这是我们这的规定。我不知道你们是什么规定，我现在要退货，我要见你们领导，好吗？女士，我们还要做生意。这样吧，我给你一张可以打折的会员卡，好吗？会员卡，太搞笑了！我不需要，我要见领导，我要退货。女士，不好意思，非常抱歉，实不相瞒，我们的总经理、副总经理和店长都辞职了。什么？全部辞职？秦雪，这到底是怎么回事儿？他们好像人间蒸发了一样。商场那边出了事儿，客户打电话来投诉，大家都人心惶惶的。我想跟你商量建桥组的。第一，我是你的上级，请你叫我云总。第二，监察组的事，会议上我已经说得很明白了，你没听清楚吗
。段部长，出去把门带上。不是，是。林总，我想跟你说。别再说了，我是不会改变我的决定的。但是我觉得你……你才来红顶多长时间？竟然敢在这跟我讲道理，林总，我觉得秦雪、啊，你也不要替他说话了。段部长是怎么来公司的，我们都知道。林志涛，你别太过分了。这样就叫过分了？那你应该还没有见过，什么是更过分的？秦雪，继续刚才的话题。艾娟。我听说主任不见了，嗯，主任跑了。哎，我听说，主任欠了一大屁股债，跑了。哎，我听说主任得了绝症，最后把咱们的钱都卷跑了。啊，那咱们钱怎么办？谁给咱们发工资啊？哎，先干活吧。哎、来，大家安静一下了啊。哎呀，云总啊。呃，我说句不该说的话。你说咱们公司如果按照老总裁既定的方向这么持续发展下去，不是挺好？可是您呢，非得带领着我们大家伙搞这个所谓的公司改革啊，推行电商计划。那这么一弄可好了，嗯，大伙儿瞅瞅，您瞅瞅，公司现在成什么样子了？啊，仓库出大乱子了吧？是不是？商场那边紧接着又出事了。哎呀，我的云总啊，我知道您是一个有抱负、有理想的人，可是您不能拿着我们这公司陪着您玩吧？您作为公司的这一把手，现在出现这么大一烂摊子，您得想个办法给解决了吧？啊，是不是的？啊？推行公司改革，并不是引起这次各部门干部辞职的原因。我猜，林总，光靠猜不能解决现实的任何危机。现在我们需要的是解决的方案与方法。那韩副总，您有什么好的方案呢？第一，停止电商计划；第二，加大对原板块的投资。第三吧。第三是什么？第三是，我认为，你应该主动辞去红顶集团总裁的职位。是。韩总说的没错。云总继任公司的总裁之后，我们红顶集团面临了多少次的危机？我们到底还要经历多少次的危机？我非常同意韩副总的指示，你应该考虑在咱们公司发展的前景，老是这么乱下去，是不是？没有钱吃饭的呀，班长。第一。只要我还在这个总裁位置上一天，我绝不会停止这个电商计划。第二，集团现在已经到了必然要革新换代的时候，请各位都想一想，红顶与你们的关系。第三，我绝不会主动辞职。
做完手术没几天，怎么就坐下来了？医生说我恢复的挺好的，没什么问题。那也不行呀。我知道了，知道了，知道了，听你的啊。文文啊，妈妈这次能够手术啊，多亏了人家段飞。段飞是个好人，是啊，现在这年头，像这样的小伙子可不多见了。妈，你说这干嘛呀？哎，你说他有没有女朋友啊？妈，你想什么呢？我在想啊，我家文文什么时候能给我带个男朋友回来看看呢？您呀，还是先吃口橘子吧。就知道堵我的嘴。来，赵豪，安飞，说说吧，你跟赵文到底是怎么回事？他呀，他非要跟我签什么保养合同啊，要不然就不收我的手术费。什么手术费？啊？他妈需要一笔手术费，我给了他钱，他说不签保养合同就不收这笔钱，我根本就没把这个合同当回事儿。真的吗？真的。那我觉得你要跟石头好好解释清楚了。你不是都看了吗？他根本不给我解释的机会。段飞，石头现在是真的非常需要你。什么？刚刚收到的消息，今天早上，所有中层人员全都请辞了。联系他们了吗？什么方法都用过，都不行。所以，他是真的着急了，才会对你这样的。短时间内转移这么多中层人员，这不是个小事。给你。谢谢啊，我马上去找。等一下，你晚上请石头吃个饭吧。我觉得两个人当面解释一下，面对面才是解决问题最好的办法。知道了。进来，韩总。魏天亮那边什么情况？他们已经开始着手袭击云石堂了。袭击？这个魏天亮就会这么一招，早晚一火上身。韩总，反正又不用您动手。他们爱怎么解决就怎么解决吧。我就是想让云长下位，没有必要搭上性命吧，韩总。非常时期，非常手段呢。哎呀，高进呐，难道你不觉得吗？我们虽然和云之城不和，但是我们最终的目标是一致的。都是希望红牛集团能够壮大，这叫斗而不破呀！这也是为什么天浪集团会找我们合作，因为他们还吞不下红顶。如果云世同遇难了，可以这么说，我们就少了一个盟友，却多了一个敌人。韩总，您会不会想多了一些？毕竟，魏天浪是红顶外部的人。如果他真的想吞并红顶，应该早就有所作为。你怎么确信他们没有什么举动呢？算了，我就是随便说说。钟明呢？还跟在云池堂的身后。好，好，好，我知道了。你先下去。
Ah. Hmm? 怎么了，老大？这么着急、啊？红顶中层人员一夜之间辞职了，现在闹得人心惶惶，联系不上了。红顶基层基本处于停工的状态。嗯，怎么会这样？如果我没猜错的话，一定是韩元参搞的鬼。这招狠。那红顶集团岂不是要大混血？就怕没有血可换。你、嗯、那公司这么乱，大嫂一个人撑得住吗？他一定要撑住。老大，说吧，怎么办？嗯，我们现在马上去调查李月明的。把他们之间的关系找出来。嗯，是，嗯，果果，小九，你配合好马季，把他们给我查清楚。嗯嗯，开始行动吧，还有事。嗯，行动吧。嗯。老板，韩元仓那边要开始行动了。好，好，终于要开始了。那接下来您看，把云石同除掉，能让红顶集团彻底混乱。就算的韩元仓继任总裁，也没法一下解决所有问题。现在是天朗吞并红顶的最好时机了。石头，我跟你说，段飞跟那个赵文文真的没有任何关系。秦雪，你干嘛老听着他说话呀？我没有替他说话。你要是现在问我的话，待会儿跟他去吃饭，好好把这件事情说清楚。听到了没有啊？好吧，你好好想想啊，我先回去了。喂，石头，怎么了？听说你们公司又陷入了人员危机。需要我帮你做什么吗？嗯，不是因为这件事。嗯，想问一下，昨天你有没有看到我的一条手链？哦，我帮你收好了。谢谢你啊，刘峰。那我明天过去找你取可以吗？不用麻烦你了，要不我现在给你送过去啊。现在真的不行。公司这边还有一个事情要处理，还是明天吧。呃，要不这样吧，明天我们老地方见。好，那我们明天几点钟？好时间吧。那明天见。明天见。找我什么事儿？段飞，你到底找我有什么事儿？你知不知道我公司每天有多忙？如果你只是想单纯的找人陪你吃饭，我想应该有的是人吧。但是对不起，我没空。
，我坐也坐了，水也喝了，有什么事儿，你能不能快点说？你真的不想听我解释吗？我一点都不想听你解释，你也解释不清楚。这是主厨今天的推荐菜。他明明是你的错，你。老大，你怎么了？没事儿，我能有什么事儿？最近公司频频出事，所有事情都压在了他一个女人身上。老大，你得理解他。我理解，理解，怎么理解？可能我不懂感情，但是我懂女人。一个女人外表再坚强冰冷，她也需要有一个怀抱去融化的。我知道了，谢谢啊。喂，你好，赵文文，你找我有什么事啊？想跟我聊？我们好像没什么可聊的吧？那你想聊什么？打算在我家住到什么时候、啊？什么？你家我家？住到我办完事儿吧。办什么事儿？你不知道？红岭集团发生那么大的事儿，你不知道？这件事是你做的，当然是我。除了我郑成强，你觉得还有其他人能办到吗？那你接下来的计划是什么？你今天怎么这么反常？怎么突然关心起我的事儿来了？我只是这两天想明白了，与其那么拼命的去帮别人，还不如来帮你
好啊，想明白了好啊。<笑>但是，红岭集团没那么容易办到。那有什么我能帮你的吗？嗯。杀了林世通。林总啊，真是没想到，这段飞啊救了我的命，却弄巧成拙，让你给误会了。都是我这不懂事的女儿。阿姨，没事儿的，我都知道了。现在当务之急，你要养好病才是最重要的。云总，都是我不好，你也别怪段飞了，真是太对不起了。没关系，我都知道了。段飞他做了好事儿，我是不会怪他的。你知道就好，这样我就不会内疚了。其实，也是我不好。我不该问都不问就跟他生气的，段飞他也真是的，跟我说清楚不就行了吗？误会解除就好了啊，这样我就放心了。啊，阿姨，文文在公司表现的特别好，您一定要快点康复，出院之后让他好好孝敬您。好好好，文文啊，回头在公司啊好好的表现，可别辜负了林总对咱的期望啊。知道了，妈。阿姨，那我就不打扰您休息了，我先走了。好的，云总，嗯、辛苦你了，谢谢啊，拜拜。哎，再见，慢走。何兰姐，喂，石头，你怎么不在家呀？嗯，我出来办点事情，怎么了？我找你有急事，你方便回来一下吗？何兰姐，你怎么了？我们见面再说吧。好，那你等着，我现在就回去。姐，什么事儿啊？徐彤，有些话，我今天一定要跟你说。有什么话这么着急啊？刚才哭过了。徐彤，你赶紧离开天海吧。时间不多了。你你在说什么？有人要杀你？是斗不过他们的。其实一直以来，我都不是你心目中的那个何兰姐。何兰姐，我们先回家好不好？你这怎么说的都是一些莫名其妙的话呀？我背叛了你。背叛了红顶，我是个叛徒。何兰姐，你说什么？我听不懂。我挪用过公司的资金，泄露过公司的机密，我一直跟前夫联系。私下帮过韩云苍，一直以来所发生的事情，我全部都参与其中。何兰姐
汉远仓和天狼集团早就私下勾搭，红顶集团发生的所有事情，全部都是他们在搞鬼。够了，你不要再说了，系统，真的对不起，一直以来，我都把你当我的妹妹。我一直想在你的背后，事情发展到今天这个地步，我竟然背叛了你，真的对不起。我也把你当我最好的姐姐，可是为什么？为什么？师彤，其实一直以来，我都是被逼无奈的，我已经没有回头路了。你把一切都告诉我。我来保护你，好不好？你太天真了，石头。没有人可以救得了我，已经没有办法挽回了。不可能，你现在不理智，你清醒一点好不好？我要清醒，我早就清醒了。你相信我，你赶快离开这里，好不好？果然是姐妹情深，我还差点都被感动了。郑春强，你来干嘛？你当我傻吗？你刚才那么反常，原来是要告密呀、啊？何文姐，他怎么在这儿？你猜呢吗？你。<笑>我今天是专程为你来的，郑春强，你休想动他一根汗毛。何兰，你觉得你能保护得了他吗？你就收手吧，是从他到现在。从来没有做过一件错的事情。要说错的话，那也是我。真是对不起了，我没有我的使命。何兰姐，你不要乱来！啊，何兰姐，陈成强，你这个畜生！畜生！我让你今天见识见识什么叫畜生。你要干什么？我警告你，你不许过来！云总果然气质不凡呀、啊。只不过这么漂亮的大美女，要是死了，我也可惜了。个混蛋！嗯、秦雪，你冷静点。现在石董的状态不太好，明天一早公司还有很多事要处理。石董这边，我会照顾好，你负责把公司稳住，别让更多人知道这个消息。能做到吗？那先这样。感谢配合，有什么新的情况，请继续与我联系。我一开始就知道何兰姐所有的事情，对吗？那你为什么没有第一时间告诉我？把我的何兰姐还给我，还给我。对不起。如果你一开始就告诉我，我就不会来找他，他就不会出事了。都是你害的，都是你害的，都是你
，你冷静点。是我不好，没能照顾好你和你身边的人，都怪我，我是混蛋。坚强！你让云神通跑了，你还有脸回来？魏总，是我大意了，是我大意了。你站着，站着，你再给我一次机会。我将功闭嘴！你知道现在柳峰和韩元仓，你在背后怎么说我不懂吗？啊，伟宗，你听我解释啊，本来是这样，本云师头本来已经被我轰着了，一切都很顺利。谁知道那个段飞，谁知道他妈什么时候冒出来？又是段飞，是是是是，怎么又是段飞了？是是是是。那荷兰呢？荷兰，荷兰应该死了吧？什么他妈叫应该？魏总，再给一次机会，魏总，魏总。现在外面风头肯定特别紧，你去外面避避风头，等通知吧。行行，谢谢魏总，谢谢魏总，谢谢魏总。石头被救走了。什么？他被救走了？又是那个段飞。还好，荷兰死了。什么？哎呀，是不是警察又开始调查了？你们办事儿怎么这么不谨慎呢多谢夸奖。外面越乱，局势就对我们越有利。接下来的关键点就是段飞，你要让他不知不觉的走进我们的圈套，记住，沉住气才能钓到大鱼。好，明白。清雪，嗨，志明。清雪，你怎么了？我看你脸色不太好。没什么，可能是昨天晚上没睡好吧。应该就是这些吧。嗯，赶紧给老大送过去吧。嗯。知道你心情不好，但也不能这样折磨自己啊！哎
哎，秦助理，秦总他怎么没来啊？我不知道啊。我看你从早上到现在一直心不在焉的，到底什么事儿不能跟我说啊？段飞，这东西现在怎么样了？我我能去看看他吗？好，我知道。志明，那个，我有事出去一下，我和军总都不在公司，就交给你了。韩总，云师彤今天上午一直都没有来。哦，怎么了？我猜是因为荷兰的关系，毕竟这么多年的朋友，不可能不受一点影响。这点儿倒蛮像他老子云顶的啊。不过，我还是有些个不安的。韩总，怎么了？我觉得。我们现在应该尽可能的和天浪集团撇清关系，韩总，他们有一些资源，我们还是可以利用的。这个人做事太过武断，手下办事每次都出现各种问题。我的出征只是想把云志崇赶走，给志明以后铺路。我和韦天浪完全不同。是，您的一番苦心。志明迟早会理解的，但愿吧。你看谁来了？难过，我们会体贴的报仇的。对了，嫂子，别难过了。别难过了。饿吗？你小点去。他最好的朋友，也是他最信任的人。我相信你能保守秘密。你们为什么结婚啊？以后会知道的。你过来。好，老大，这是你帮我调查的名单。嗯、这是什么？公司内鬼的完整名单。说实话，即使我早有心理准备，看到这个还是很震惊。这些人表面上看起来勤勤恳恳的，没想到是这样的人。现在我们一定要做出决策，龙蝶不能再这样拖下去了。如果把这些人都清理掉，那红蝶的骨灰力量。就彻底消失了。
看的话，石头身边就什么人都没有了。他有我，有你，还有我们大家。现在只有一个办法，能挽救红顶公司。什么办法？老大，你快说呀！找到最信任的商业合作伙伴，在技术人员上提供暂时的支撑。有了这层商业联盟，即便离开一批骨干人员，也不会让红顶集团陷入彻底的危机中。现在，去哪儿找？哪有什么是可靠的商业伙伴？集团和集团之间，即使是合作，都是冲着商业利益去的。像这种救人的事儿，我想不会有人愿意摊上。其实，还有一个合适的人选，谁呀？苏氏集团。把上午没开的会议挪到下午五点钟，通知所有人。好的。交代。林总的意思是想推卸责任呢？秦雪，这个方案是电商计划目前为止最完备的方案。请大家仔细看一看。我相信，这个电商计划一旦启动，将会给红顶带来不小的收入。林总，就算这个方案很完备，但是不知道股东大会上的股东会不会同意？韩副总，我们股东大会上见。好啊。<笑>另外，还有件事情要公布。段部长复职了，继续担任监察组的工作没想到，你的人这么无。现在怎么办？现在韩元仓已经没有任何利用价值了，只能靠你自己。靠我自己？靠我自己？你说的倒轻松，我怕是摊上麻烦了。慌什么？红顶里边不是还有你的人吗？只要你牢牢控制住他们，一
一样能给红顶带来威胁。事到如今，这个含冤仓，让老子审死你了。他不过是我们的一颗棋，听话就用，不听话，废了就是。现在阻拦我们的，只剩下这个段飞。他已经破坏我好几次计划了，不铲除他，难解我心头之恨。云石童那丫头今天提出了一个完备的电商方案，你们打算怎么办？虽然他有了电商方案，可是没有资金周转，人手也不够啊。韩总，我觉得是时候一搏了。说来听听。天浪集团的人已经渗透到红顶集团的多个板块，地产板块很快就会因为价格的浮动。还引发客户的不满。过不了多久，红顶集团就会出现新的危机。更何况，董事会还有咱们的人，您大可不必担心。这是我调查所有对手的人事变动、资金流向，还有一些非法交易的证据。多名骨干人员陆续进入红顶，他们修改个人简历，隐藏身份。我相信，他们的准备应该是在半年前，而且肯定是天朗集团。嗯，老大，你准备怎么办？不急，等跟苏氏集团的合约签订下来再说。嗯，老大，就交给我吧，不就是动手吗？你忘了吗？除了吃和动手，你还会什么呀？好了，有什么情况再通知我，说好证据。我先走了，石东找我，辛苦了。好羡慕。石彤，你到哪儿了？我、哦、刚出来。这样，你来海滩吧，就是上次那个地方。好。嗯。你什么时候能有女人一样的表现表现？跟着我去。这样的女人，不要一个。嗯，那可可可是我喜欢。哎，小志，哎，小志，这。三姐生前最喜欢大海了，我想她了。一切都会过去的。我就是不想让她过去。何兰姐她真的很照顾我。你们认识很久了吧？从我第一次见她到现在，已经有六年了吧。那个时候，我真的没想到，能跟荷兰姐一起并肩作战。可是现在呢？邓飞，我不明白，为什么有那么多人会为了利益而不择手段？为什么恨我的人越来越多，帮我的人却越来越少？谁能告诉我这一切到底是为什么？我不懂，我真的不懂。
这个世界就是这样的吧。不过老婆，没关系，有我在。不管以后你遇到什么困难，我都会在你身边，陪着你。谢谢你，多菲。